কখন দেবে বলেছে কিছু কিছু বলেন রিলেশনের উল্টো পিঠে এই পেইনটা আমি নিতে পারছি না রমেশ ভাই আমি তো আমি তো মানুষ তাই না আমি তো দেবি না অনেক দিন তো হলো না কাল থেকে আমি আপনাকে তোর করে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি অফিসের ব্যাপারে কি ভাবলে তুমি কই রিস্ক কি গেমটা খেলার ডিসিশন নিয়ে ফেলাইছো রিস্ক কি না জানি না তবে স্যার আনোয়ারের স্যার একটা শাস্তি হওয়া উচিত জি আপনি ভালো আছেন সম্পর্ক <laughs> <laughs> 
মানে ডেসটিনি যদি এক না হয় তাহলে তো কখনো মিল হবে না আপাতত আমার ডেসটিনি আমার বাসা সময় যেতে পারি আপনি পড়াশোনা কি করছেন আপনাকে দেখলে কিন্তু বোঝাই যায় না অনেক ছোট মনে হয় আমার বয়স তো খুব বেশি না আপনার সাবজেক্ট কি ছিল স্পেশাল এডুকেশন বিশেষ শিক্ষা আমাদের স্কুলটা অনেক বড় ছিল বুঝছো আমরা ওখানে বড়দের পুতুল বাড়াতাম তুমি <laughs> পানি <laughs> <laughs> দেখলে কিরম মনে হলে পচা না ভালো ভালো দেখতে শুনতে কিরম মনে হলে ভালো ভালো ব্যবহার আসার ভালো ওই সাওয়ালটা বলে তোমার বকা ঝকা করবি ভালো না না তাহলে পরে ও সাল ভালো না খারাপ খারাপ তুমি বিয়ে করবে হ্যাঁ বিয়ে করব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি ওর কাছ থেকে শুনে আসি কফি খাবে না স্যার এখন কফি খাবো খাও খাও আজিজ এখানে একটা কফি দিয়ে যা 
রমিজ আমার মনে হয় কি এই আহমদ কবির এরা যদি অফিসে থাকে তুমি ঠিক মতো অফিস চালাই পারবে না ওরা তোমার পদে পদে ঝামেলায় ফেলবি বুঝছে জানি স্যার কিন্তু ওরা তো অনেক পুরাতন আর এমডি স্যারের খুব বিশ্বস্ত শোনো রমিজ কত রকমের কায়দা আছে কালকে তোমাকে আমি একটা বুদ্ধি দিয়ে দেবো না দাও রমিজ তোমার একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম তুমি অন্য আর সব লোকের সাথে একটু অন্য রকম বুঝছো কেমন স্যার মানে তুমি একটা বারের জন্যেও আমার মেয়েটার ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই করলে না ওই এরকম করে কে ও পাগল টাগল নাকি ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি এর আগে যত মানুষই দেখেছে তারা হলে তো এতক্ষণ তারা গুঞ্জন শুরু করে দিতে উচ্চাও স্যার উনি কি অসুস্থ না ঠিক অসুস্থ না ও জন্ম থেকে এরকম আর কি জানো মানে এই প্রতিবন্ধকতা শুনেছ মানসিক প্রতিবন্ধকতা ওই সামান্য আর কি আর্টিস্টিক এই সবসময় সবসময় সে ভালো থাকে হঠাৎ করে ওই হঠাৎ হঠাৎ একটু একটু মাঝে মধ্যে এরকম হয় আর কি রমিজ আসলে সব কিছুই আমার এই মেয়েটার জন্য বুঝছ মা মরা মেয়ে তো সৎ মা সৎ ভাই ওরা আলাদা বাসালে থাকে কেউ ওরা কেউ যত্ন করে না মেয়েটার তাই আমি ভাবি আমি মরে গেলে মেয়েটার কি হবে যাগে তুমি প্রতিদিন অফিস থেকে আসার সময় আমার বাড়ি হয়ে যায় প্রতিদিন হ্যাঁ কে কোনো অসুবিধা আছে অসুবিধা না স্যার কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা রমেশ তোমার বাড়ি তার কি ডাকিটা আছে তুমি বাড়ি যা তো নাকি এই এই শোনো না এই দেখো আমার এই রিস্ট ওয়াচটা আমার নষ্ট হয়েছে তুমি কালকে অফিস থেকে আসো সময় আমার একটা রিস্ট ওয়াচ নিয়ে এসো এই দেখো এটা নষ্ট হয়ে গেছে এটা তোমার ঘড়ি ও কিনবি কে আমি কিনে দেব না ওনবে না তো কে আনবে তুমি না বললে ওর সাথে আমার বিয়ে হবে ওই তো নিয়ে আসবে তাই ওই আমি নি ঠিক আছে তুমি কথা কেন বললা কোন কথা তুমি এখন যে কথা বলো তুমি কেন বললা এই কথা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আর বলো না তুমি কেন বলছো এই কথা আচ্ছা আর বলবো না আমি চলো 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 ভেতরে চলো কেন বলছো এই কথা হ্যাঁ চলো ভেতরে চলো 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 ভেতরে চলো চলো মা বলো কি হচ্ছে মা তোমার আনোর বাবা ফোন করছিল কি শুরু করছিস তোর ও আনোর এখন বিয়ে করতে যাচ্ছে না তো আর কি করা বলো মা আসলে আমি প্রথমে ওর কাছ থেকে সময় চেয়েছিলাম কেন তোর 
থাকে আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিবি না আচ্ছা মা বিয়ে মানে কি শান্তি বলো বিয়ের পরে কি অশান্তি হতে পারে না পারে না বলো তুই আসলে খুব বেশি বুঝে গেছিস ঠিক আছে আমি আনারের সাথে কথা বলবো মা প্লিজ প্লিজ মা তুমি আমাকে এভাবে অপমান করো না প্লিজ মা তোদের যা খুশি তাই কর আমি এর মধ্যে কোনো কথা বলতে যাবো না घुमाओ तो গতকাল আহমেদ কবি টবিদ্দিন নিয়ে যে আলাপ করেছিলাম সেটা এর দিকে কাম হবে বুঝছো আচ্ছা রমিজ তোমার কি এখন কোনো জরুরি কাম টাম আছে না স্যার কোনো জরুরি কাজ নেই তালি পরে তুমি বসো তোমার সাথে আমার দুই সাইডে জরুরি আলাপ আছে বুঝছো দেখো রমিজ অফিসে তুমি কার বিরুদ্ধে কি অ্যাকশন নেবে না নেবে কার ক্লিয়ারেন্স দেবে না দেবে এ ব্যাপারে আমি কোনো দিন আর কোনো নাক বলাবো না তুমি তোমার বুদ্ধি মতো নিজের সিদ্ধান্তই নেবে তবে যদি রহমতের ব্যাপারে অপোজ করে আমি রহমতিক ম্যানেজ করব আর দরকার হলে আমার শেয়ার আমি ট্রান্সফার করে দেব 